everyone my name is jagriti garg and i have secured all india rank second in the indian statistical service exam which is conducted by upsc in this video i would be sharing my journey and strategy but before starting with it i would like to give a brief introduction about myself i i was born and brought up in kanpur uttar pradesh from where i did my schooling I did BSc honors in statistics from PG Devi College and thereafter I pursued MSc in statistics from Hindu College. So like you all know that there are six papers in this exam. On the very first day we have general English and general studies which are subjective in nature. On the second day we have two stats papers which are objective in nature and on the third and the last day we have again we have two statistics papers which are subjective in nature. सो so, अगर हम जनरल इंग्लिश की बात करें तो मैंने इसमें सिर्फ तीन की प्रिपरेशन करी थी ऐसे राइटिंग पैराग्राफ राइटिंग एंड सेंटेंस करेक्शन तो सेंटेंस करेक्शन मैंने नीतू सिंह की जो के डी पब्लिकेशन की बुक है उससे पढ़ा था अब जब आप इससे ग्रामर पढ़ेंगे तो ग्रामर्स में बहुत सारे रूल्स होते हैं एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप सारे रूल्स याद रखें तो मैंने इसके लिए हर एक टॉपिक के लिए एक पेज में रूल सारे लिख लिए थे और उनको कंटिन्यूस रिवाइज़ किया था फिर उसके बाद इसकी और रिवीजन करने के लिए मैंने आई के भी जनरल इंग्लिश के पेपर्स में सेंटेंस करेक्शन जो आते हैं उनको सॉल्व किया था नेक्स्ट कमिंग टू पैराग्राफ राइटिंग पैराग्राफ राइटिंग के लिए मैंने एस पी बख्शी की बुक जो अरिहन पब्लिकेशन की है उससे पढ़ा था इसमें आप देखेंगे तो आपको 80 पैराग्राफ्स मिलेंगे एंड अकॉर्डिंग टू मी अगर आप इन 80 पैराग्राफ्स को अच्छे से पढ़ते हैं तो आपके काफ़ी हाई चांसेस हैं कि आप जो भी पैराग्राफ्स आएंगे एग्ज़ाम में उनको अच्छे से अटैम्प्ट कर सकते हैं हो सकता है कि सेम पैराग्राफ्स टॉपिक ना मिले बट रिलेटेड टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे तो आप उसको कर लेंगे नेक्स्ट है ऐसे राइटिंग ऐसे राइटिंग में मैंने जो स्टार्ट प्रीवियस ईयर के पहले क्वेश्चन पेपर्स देखे थे तो मुझे कुछ टॉपिक ऐसे मिले जो मुझे लगा कि हाँ ये हमेशा आ रहे हैं तो मैंने उनको प्रिपेयर किया था फॉर एग्जांपल क्लाइमेट चेंज बायोडाइवर्सिटी सोशल मीडिया स्पोर्ट्स ग्लोबलाइजेशन फिर हेल्थ केयर सिस्टम एजुकेशन सिस्टम तो आप इनको ऐसा कर सकते हैं कि आप इनको पहले से ही प्रिपेयर करके जा सकते हैं और इनकी प्रिपरेशन मैंने नेट से ही करी थी जो यू के आईएस की वेबसाइट्स होती हैं वहाँ से ये टॉपिक सर्च करें और इनके लिए लिख लिया था सिमिलरली इनको और अच्छा बनाने के लिए मैंने इन्हीं टॉपिक्स पे कोर्ट्स भी ढूंढ के लिखे थे और जो करेंट के टॉपिक्स थे वो मेरे न्यूज़पेपर और जीएस की प्रिपरेशन से कवर हुए नेक्स्ट कमिंग टू अच्छा एक चीज़ और जब आप ऐसे लिखें तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि एंडिंग और कंक्लूजन बहुत अच्छा होना चाहिए तो इसके लिए आप ऐसे स्टार्ट करने से पहले एक फ्लो चार्ट प्रिपेयर कर लीजिए तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप लिखेंगे तो आपका ऐसे हमेशा बहुत अच्छा जाएगा सो नेक्स्ट कमिंग टू जनरल स्टडीज़ पेपर आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट फॉर अस ऑल दो द कट ऑफ रिमेन जस्ट फिफ्टीन परसेंट बट टू अचीव दैट फिफ्टीन परसेंट मार्क्स इज ऑल्सो अ टास्क सो इसमें फोर सेक्शंस होते हैं एज यू ऑल नो हिस्ट्री जोग्राफी पॉलिटी एंड इकनॉमिक्स तो हिस्ट्री uh, के मैंने एज सच कोई बुक्स तो नहीं पढ़ी थी बट हाँ मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर को देखा था तो कुछ मुझे टॉपिक ऐसे लगे जो हमेशा आ रहे थे जैसे महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू क्विट इंडिया मूवमेंट डांडी मार्च तो इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन मुझे नेट पे मिलते थे मैं हमेशा उनको सर्च करके उनके आंसर्स लिख लेती थी और उन्हीं को ही पढ़ती थी बाकी मैंने और कुछ के लिए कुछ खास प्रिपरेशन नहीं करी थी अब नेक्स्ट कमिंग टू जोग्राफी सेक्शन जोग्राफी में भी स्टैटिक पार्ट के लिए मैंने सारे प्रीवियस ईयर पेपर के जितने भी क्वेश्चन आए थे सबके आंसर्स लिखे थे और उन्हीं को ही रिवाइज किया था इलेवेंथ uh, क्लास की ज़रूर मैंने एन बुक पढ़ी थी तो उसमें भी सिर्फ क्लाइमेट चैप्टर जो है बस वही पढ़ा था और बाकी मैंने उसमें से कुछ भी नहीं पढ़ा था फिर अब अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूं तो इकोनॉमिक्स में मैंने इकोनॉमिक्स में हमेशा करंट ही आता है तो आप उसके लिए सिर्फ न्यूज़पेपर द हिंदू फॉलो कर सकते हैं या द इंडियन एक्सप्रेस भी ठीक रहेगा और फोरम आई की वेबसाइट है उसमें सेवन पी एम एडिटोरियल आता है तो वो मैंने ज़रूर फॉलो करा था उसमें मुझे जोग्राफी इकनॉमिक्स एंड पॉलिटी सबकी इन्फॉर्मेशन मिल गई थी नेक्स्ट कमिंग टू पॉलिटी पॉलिटी के लिए मैंने लक्ष्मीकांत फॉलो करी थी 
अब इस लक्ष्मीकांत में भी आपको पूरा नहीं पढ़ना है आप प्रीवियस ईयर पेपर देखिए और उसमें से आपको जो टॉपिक लग रहा है कि बार बार आ सकते हैं फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट अटॉर्नी जनरल सॉलिसिटर जनरल रोल्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट उनको आप अच्छे से पढ़ करके लिख सकते हैं ये मत करिएगा कि आप बुक से ही पढ़ें और ऐट दी एंड बुक के लिए रखें उसको भी आप एक कॉपी में लिख लीजिएगा वो ऐट दी एंड बहुत फ्रूटफुल रहता है नेक्स्ट इज कि अगर आप नोट्स जब भी जीएस के प्रिपेयर करें तो हमेशा याद रखिए कि एक टॉपिक के कोई भी जैसे आप कोई क्वेश्चन लिखते हैं तो उस क्वेश्चन को सिर्फ एक पेज में ही कवर करने की कोशिश करें एक से ज़्यादा पेज ना लें बिकॉज एट दी एंड आपके पास इतने सारे नोट्स हो जाएंगे कि आपको रिवाइज करने में फिर प्रॉब्लम होती है अब मैं अगर आंसर राइटिंग की बात करूं तो मैंने जीएस के आंसर राइटिंग की प्रिपरेशन तो ऐसा सच नहीं करी थी मतलब लिख के प्रैक्टिस नहीं किया था बट जो मैंने स्ट्रैटेजी फॉलो करी थी वो ये थी कि कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले पहले मैं दो से तीन लाइन का इंट्रोडक्शन देती थी और फिर क्योंकि ये फाइव मार्क्स का क्वेश्चन होता है हर एक तो मैं ट्राई करती थी कि मेरे सारे क्वेश्चन मतलब सारा आंसर फाइव पॉइंट्स में कवर हो जाए और हर एक पॉइंट की एक हेडिंग ज़रूर देती थी मैं और अगर मुझे कोई क्वेश्चन ऐसा मिलता था कि जिसमें मैं पॉसिबल सोल्यूशन बता सकती हूँ तो फिर मेरा आंसर होता था कि इंट्रो देन फोर पॉइंट्स एंड देन अ कंक्लूजन तो आप ऐसे देख सकते हैं आप इससे ज़्यादा लेंदी मत करिएगा अदरवाइज पेपर टाइम पे ख़त्म नहीं होगा सो so, ये जी एस की प्रिपरेशन हो गई नेक्स्ट कमिंग टू स्टैटिस्टिक्स पेपर वन अब ये स्टैटिस्टिक्स पेपर वन ऑब्जेक्टिव होता है इसमें ये टू आवर्स का पेपर है एंड एट्टी क्वेश्चन टोटल आते हैं इसमें भी थ्री सेक्शंस हैं आपके प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिकल मेथड देन न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड कंप्यूटर साइंस प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिकल मेथड के फोर्टी क्वेश्चन आते हैं इसकी प्रिपरेशन सिर्फ मैंने फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स बाई गुप्ता एंड कपूर बस एक वही बुक फॉलो करी थी मैंने रोहतगी और कोई बुक नहीं पढ़ी थी अब इस बुक को पढ़ने के लिए पहले सबसे पहले इसमें जितने भी रिजल्ट्स दिए हैं फॉर्मूलेज दिए हैं वो बहुत अच्छे से करना है और एग्जाम्पल सारे अच्छे से पढ़ने हैं कुछ एग्जाम्पल्स जो बहुत लेंदी आपको लगते हैं उनके रिजल्ट्स याद कर लीजिए बिकॉज एग्जाम में हो सकता है वो क्वेश्चन पूछ लें तो अगर आपको रिजल्ट याद रहेगा तो आप आसानी से वो क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं एंड uh, फिर बैक एक्सरसाइज भी आपको सॉल्व करनी चाहिए uh, मैंने वो भी सॉल्व करी थी बट वही है कि पूरी नहीं करी थी जो क्वेश्चन मुझे रेलिवेंट लगते थे कि हाँ ये एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं सिर्फ वही सॉल्व करती थी और उनके सोल्यूशन आप प्रॉपर एक कॉपी बनाइए उसमें लिखिए मैंने वही किया था बिकॉज अगर आपको फ्यूचर में ज़रूरत पड़ेगी तो आप उससे देख सकते हैं नेक्स्ट इज़ न्यूमेरिकल एनालिसिस न्यूमेरिकल एनालिसिस के लिए मैंने एच सी सक्सेना की बुक देखी थी अगेन ये सेक्शन बहुत लेंदी और कैलकुलेटिव होता है तो आपको बहुत स्पीड मेंटेन करके चलनी पड़ेगी इसके लिए मैंने क्या किया था बिकॉज कोई बुक नहीं अवेलेबल है ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए तो मैंने खुद से ही पेपर एक बना लिया था जिसमें मैंने फिफ्टीन टू एटीन क्वेश्चन लिखे थे और मैं इसको ट्राई करती थी कि मेरा फोर्टी फाइव मिनट्स में ये सॉल्व हो जाए इनिशली मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा बट इट ग्रेजुअली हेल्प मी कंप्यूटर साइंस के लिए मैंने रीमा थरीजा और ई बाला गुरु स्वामी की बुक देखी थी इन दोनों बुक्स में नेटवर्किंग नहीं है तो नेटवर्किंग के लिए कंप्यूटर विद सी प्लस प्लस बाय सुमिता अरोरा की बुक थी वो देखी थी उसमें सिर्फ आपको नेटवर्किंग ही चैप्टर मिल पढ़ना है पूरी बुक मत पढ़िएगा और इस पेपर की स्ट्रैटेजी यही थी कि टाइम डिवाइड करा हुआ था मैंने जैसे मैंने सबसे पहले कंप्यूटर साइंस अटैम्प्ट करा था तो वो मैंने ट्राई किया था मेरा फिफ्ट टेन टू फिफ्टीन मिनट्स में ओवर हो जाए देन वो न्यूमेरिकल एनालिसिस उसके लिए मैंने फोर्टी फाइव मिनट्स का टाइम दिया था एंड प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिकल मेथड्स के लिए वन आवर दिया था तो ऐसे आप टाइम डिवाइड करके चलेंगे तो आपका सही जाएगा पेपर नेक्स्ट कमिंग टू स्टैटिस्टिक्स पेपर टू ये भी टू आवर्स का पेपर ऑब्जेक्टिव होता है इसमें भी आपके एट्टी क्वेश्चन आते हैं थ्री सेक्शंस होते हैं लीनियर मॉडल्स स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस एंड ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स लीनियर मॉडल्स के लिए अनोवा का टॉपिक मैंने फंडामेंटल ऑफ अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स बाय गुप्ता एंड कपूर से पढ़ा था फिर उसके बाद और कोई बेस बुक नहीं पढ़ी थी बट इकोनोमेट्रिक्स के लिए दामोदर गुजराती पढ़ी थी तो उसमें आप सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल और मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल जब पढ़ते हैं तो वो इसमें भी कवर हो जाता है तो इसके लिए भी वही है कि उसमें आप डिटेल स्टडी करेंगे बट इसके लिए वो ज़रूरत नहीं है तो आप डायरेक्ट सिर्फ फॉर्मले फॉर्मले लिख करके एक पेज में या दो पेज में लिख कर रख सकते हैं फिर नेक्स्ट कमिंग टू स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस 
इसके लिए मैंने अपने क्लास के नोट्स प्लस फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स एंड गुन गुप्ता की बुक ही फॉलो करी थी और बेजियन इन्फ्रेंस ये एक छोटा सा टॉपिक होता है जो बच्चे छोड़ देते हैं बट आई वुड सजेस्ट कि आप इसको छोड़कर मत जाएं बिकॉज बहुत स्कोरिंग और इजी टॉपिक है इसको मैंने इसके लिए कोई बुक पर्टिकुलरली नहीं फॉलो करी थी आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन देखिए उसको नेट पर सर्च करिए आपको कुछ ना कुछ बुक मिल जाएगी या रिसर्च पेपर मिल जाएगा जिसमें आपको मैटर मिल जाएगा तो आप वहाँ से शॉर्ट नोट जो रेलिवेंट हो आप उसको लिख सकते हैं नेक्स्ट कमिंग टू ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स थोड़ा सा टफ इसलिए पड़ जाता है बिकॉज इसके लिए कोई पर्टिकुलर बुक नहीं अवेलेबल है और स्टडी मटेरियल नहीं है इसके लिए आपको मौसपी की वेबसाइट ही रेफर करनी पड़ेगी आप उसमें आप देख सकते हैं पहले तो आपको देखना पड़ेगा मौसपी का कितना डिवीज़न है और हर एक डिवीज़न के सब डिवीज़न्स हैं सबके फंक्शंस uh, और रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो कौन कौन से सर्वे कंडक्ट करते हैं उनका डिटेल स्टडी करना पड़ेगा इसके लिए आप यूट्यूब को भी रेफर कर सकते बिकॉज आजकल काफ़ी सारे चैनल हैं जो इसकी वीडियोज़ बना रहे हैं प्लस आप रिसेंट सर्वेस जो भी एन कंडक्ट करवाता है उसको पढ़ें अब उसमें आप सर्वे पीरियड देख सकते हैं जो भी एन सर्वे कर रहा है उसकी सैम्पलिंग डिज़ाइन देख सकते हैं उसका सब्जेक्ट क्या है वो देख सकते हैं और सब कुछ इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि उसका क्या रिजल्ट रहा आउटकम रहा उस सर्वे का वो हमें ज़रूरत नहीं होती है प्लस uh, आपको uh, थोड़ा बहुत इकनॉमी का भी आना चाहिए बिकॉज नेशनल अकाउंट डिवीज़न एक मौसपी का बहुत ही मेन ऑर्गन है तो वो इसी सब से डील करता है इसीलिए आप जीडीपी इन्फ्लेशन होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर ये सब भी थोड़ा सा पढ़ करके जाएं उसके लिए नेक्स्ट कमिंग टू स्टैटिस्टिक्स पेपर थ्री ये आपका थर्ड डे होता है एंड ये सब्जेक्टिव है ये आपका 200 मार्क्स का थ्री आर्ट्स में पेपर है अगेन ये थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है इसमें फर्स्ट पार्ट में सैम्पलिंग है फिर उसके बाद आपका आता है इकोनोमेट्रिक्स देन अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स एंड टाइम सीरीज सैम्पलिंग खुद में 100 मार्क्स का पेपर आता है तो मेरी काफ़ी सैम्पलिंग स्ट्रॉन्ग थी इसीलिए मैंने सोचा था कि मैं टाइम सीरीज पार्ट नहीं करके जाऊँगी बिकॉज ये काफ़ी लेंदी पेपर होता है तो मैंने सैम्पलिंग के लिए तो वैसे अपने सिर्फ क्लास नोट्स ही रेफर करे थे प्लस न्यूमेरिकल्स के लिए मैंने इसमें फंडामेंटल ऑफ अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स की बुक और एक अर्चना बंसल की बुक है जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की मैम थी उन्होंने लिखी थी वो काफ़ी अच्छी बुक है तो आप उसको भी रेफर कर सकते हैं और ठीक है अब नेक्स्ट कमिंग टू इकोनोमेट्रिक्स इकोनोमेट्रिक्स के लिए आप मेन है दामोदर गुजराती आप उसको ही अच्छे से पढ़ें कुछ टॉपिक्स ऐसा हो सकता है आपको उसमें ना मिले तो आप गूगल करिएगा आपको वही रिसर्च पेपर या फिर बुक्स मिल जाएंगी आपको उनसे पढ़ना है नेक्स्ट इज़ आपका अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स एंड टाइम सीरीज़ एज आई सेट कि मैंने टाइम सीरीज़ तो नहीं पढ़ा था अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स के लिए मैंने बस फंडामेंटल ऑफ अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स ही देखी थी बाकी मैंने सारे प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन सॉल्व किए थे तो कुछ क्वेश्चन मुझे था कि इसमें नहीं है तो उनके आंसर्स मैंने गूगल करे और उनको भी लिख कर रख लिया था ये मैंने सब के लिए किया था सैम्पलिंग और इकोनोमेट्रिक्स दोनों के लिए उसमें मैंने एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि मैंने छोड़ करके गई हूँ तो वो आपको अच्छे से करके जाना है ये मत सोचिएगा कि अगर वो टेन ईयर्स पहले आया था तो अब नहीं आ सकता ऐसा नहीं है यू पी एस सी इज़ वेरी अनप्रडिक्टेबल तो आप कर उसको करके जाइएगा देन इज स्टैटिस्टिक्स पेपर फोर आप इसमें आपको सेवन में से टू सब्जेक्ट्स ऑप्ट करने होते हैं आप ये बहुत ध्यान से पेपर चूज करिएगा uh, तो मैंने इसमें स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल और डेमोग्राफी चूज किया था मैंने इसकी उस स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल के लिए इसमें मैंने फंडामेंटल ऑफ अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स और मॉन्टोगमरी दो ही बुक फॉलो करी थी प्लस वही जो क्वेश्चंस मुझे इन दोनों बुक में नहीं मिले वो मैंने नेट पे सर्च किए और उससे पढ़ा था देन इज वाइटल स्टैटिस्टिक्स और डेमोग्राफी ये इसके लिए भी मैंने फंडामेंटल ऑफ अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स प्रोजेक्शन का टॉपिक मैंने गुण गुप्ता से पढ़ा था और माइग्रेशन का टॉपिक मैंने एम एल झिंगन की बुक आती है उससे पढ़ा था आप ये तीनों बुक से कवर कर सकते हैं अच्छे से डेमोग्राफी का टॉपिक अब अगर आप रिटर्न एग्ज़ाम दे कर के आए हैं तो उसके टू से थ्री मंथ्स बाद ही रिजल्ट आता है रिटर्न का तो मेरा यही आपको सजेशन रहेगा कि आप जब रिटर्न का दे कर के आए हैं पहले एटलीस्ट आप फिफ्टीन टू ट्वेंटी डेज रिलैक्स करिए आप उसमें ये एनालाइज करिए कि आपका एग्ज़ाम एग्जैक्टली exactly हुआ कैसा है उसमें आपको पता चलेगा कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं अगर आपके फाइव प्लस हैं तो आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए अगर आपके 
फोर फिफ्टी टू फाइव हंड्रेड मार्क्स आ रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप इंटरव्यू के साथ साथ नेक्स्ट रिटर्न की भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें बिकॉज जब तक फाइनल इंटरव्यू और रिजल्ट आता है तब तक काफ़ी लेट हो जाता है और नेक्स्ट अटैम्प के लिए इतना टाइम नहीं मिल पाता हमें प्रिपरेशन के लिए अब मैं कुछ आपको इंटरव्यू के बारे में भी बताना चाहूँगी तो इंटरव्यू में सबसे पहले तो आपको फोकस रखना है अपने डैफ पर तो डैफ में आप जो भी फिल करें उसको बहुत अच्छे से स्टडी करना है आपको अपने होम टाउन के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए फॉर एग्जांपल उस वहाँ पे कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं फेमस प्लेसेस टू विजिट कभी कभी बोर्ड मेम्बर्स ये भी पूछते हैं कि टेल अस समथिंग अबाउट योर होम टाउन तो आपको एटलीस्ट टेन लाइन्स आपके होम टाउन के बारे में पता होनी चाहिए इनफैक्ट सोशियोग्राफ सोशो डेमोग्राफिक डिटेल्स वहाँ का सेंसेस ये सब अच्छे से पढ़ कर के जाएँ फिर उसके बाद ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स भी बहुत पूछी जाती है तो जो आप पढ़ें उसको भी उसकी जो आपने पेपर टू के लिए ऑफिशियल स्टार्ट पढ़ी होती है यहाँ पे आपको उसकी डिटेल स्टडी करनी पड़ती है रीसेंट एन के जितने सर्वे हो उस पर ज़रूर ध्यान दें क्योंकि वो ज़रूर पूछा जाता है फिर आपसे इकोनॉमिक्स भी पूछी जाती है इकोनॉमिक्स में वही जीडीपी, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर इन सब पे फोकस ज़्यादा रहता है प्लस आपको स्टैटिस्टिक्स तो पढ़नी ही है स्टैटिस्टिक्स में आप बेसिक डेफिनेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस रखें और एक ये चीज़ होती है कि अगर जैसे पेपर फोर में हम सिर्फ दो सब्जेक्ट चूज़ करते हैं तो ऐसा मत सोचिए कि सिर्फ वही दो सब्जेक्ट्स आपसे इंटरव्यूअर पूछेगा वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है इनफैक्ट आपने जो भी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में जितने सब्जेक्ट पढ़े हैं आप उनको अच्छे से पढ़ें अब मेरी आ, यही सबके लिए सजेशन रहेगा जैसे जो फर्स्ट अटैम्प्ट दे रहे हैं तो वो अपना सिलेबस मतलब दिसंबर तक क्योंकि इसका एग्ज़ाम जून या जुलाई के मंथ में होता है तो दिसंबर तक आप अपना सिलेबस एक बार ख़त्म कर लें मार्च तक उसका सेकेंड रिवीजन करें फिर उसके बाद सिंस आपका अप्रैल और जून में अप्रैल और मे में आपके एग्ज़ाम्स होंगे यूनिवर्सिटी के तो उस टाइम आप उन सब्जेक्ट्स को रिवाइज़ करें जो आपके थोड़े वीक हैं और फिर आ, लास्ट मंथ में आप एक बार फाइनल रिवीजन दें जो बच्चे सेकेंड या थर्ड अटैम्प्ट दे रहे हैं उनके लिए मेरा ये सजेशन होगा कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ कर सकते हैं उतना ही आपके लिए अच्छा होगा लास्ट मंथ की स्ट्रैटेजी में ये कहूँगी कि आप जैसे फिफ्ट डिवाइड कर लीजिए फिफ्टीन डेज में आपको फुल सिलेबस ख़त्म करना है टेन डेज़ में सेकेंड डे सेकेंड रिविजन करना है और जो लास्ट के मतलब थ्री डेज हैं उसमें मैंने ऐसे किया था कि फर्स्ट डे में जैसे मेरे दो पेपर्स रिवाइज करने के होते हैं जी जनरल इंग्लिश और जनरल स्टडीज़ तो उसको रिवाइज किया था फिर सेकेंड डे जो स्टार्ट के पेपर्स होते हैं उनको रिवाइज किया था अब जो मेरा थ्री डेज का रिविजन था उसमें मैंने सब कुछ लिख करके नहीं देखा था अब आप जब पढ़ते हैं तो आपको ये पता होगा कि आपके कौन से टॉपिक वीक हैं और कौन से स्ट्रॉन्ग हैं तो मेरे जो टॉपिक वीक्स थे उन पर मैं सिर्फ फोकस रखती थी ऐसे ही जो मेरे डेरिवेशन वीक होते थे मैं सिर्फ उसको प्रैक्टिस करती थी लास्ट के थ्री डेज बस यही सजेशन रहेगा और जब आप एग्ज़ाम देने जाएं तो एक ये भी चीज़ है कि आप जब एक एक पेपर दे करके बाहर आते हैं डो नॉट डिस्कस विद एनी वन ना किसी से उससे फ़ोन पे बात करें आप अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करें और आ, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है जून और जुलाई के मंथ में तो आप जूस फ्रूट्स ये सब खाते रहें स्टे हाइड्रेटेड बस मेरा यही सजेशन आप सबको रहेगा एंड आई वुड लाइक टू थैंक द डी के टी टीम एट द एंड फॉर प्रोवाइडिंग मी द प्लेटफॉर्म टू शेयर माई व्यूज़ एंड आई विश ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द आई एस एस एस्पिरेंट्स थैंक यू